È costata cara alla Chieti l'unica ingenuità della partita, un infortunio difensivo con danni neroverdi alla sconfitta dopo aver disputato una buona partita al cospetto di una delle compagini più in forma del momento. La Cireale ringrazia e sale al terzo posto in graduatoria. Per gli abruzzesi invece si conclude il doppio turno esterno con rammarico di non aver conquistato quanto fatto vedere in campo. Un solo punto in due partite infatti rappresenta un bilancio troppo ridotto rispetto alla mole di gioco e alle occasioni create. Partita godibile, giocata a viso aperto da entrambe le compagini che soprattutto nella riprensione presa creano numerose palle gol avvio a sprombattuto e ritmi sostenuti prendono subito l'iniziativa gli accesi che già al quinto minuto si fanno pericolosi garzon conclude ma il portiere basso respinge sul fondo ancora gli isolani con il tiro di paschetta al dodicesimo che finisce alto sulla traversa le due squadre duellano a centrocampo il tono della partita è sempre intenso l'occasione più ghiotta della prima frazione è però per gli abruzzesi al trentaquattresimo quagliarella si impadronisce del pallone e trova lo spazio per il tiro polito e salvato dalla traversa, un'occasione che avrebbe cambiato volto alla partita. Nella ripresa si fanno più determinati i siciliani che arrivano al gol al terzo minuto. Ventura mette in mezzo dalla sinistra, svirgola Romito col pallone raggiunto da Mastro Lilli che infila Bassò. È un colpo tremendo per i Nero Verdi che stentano a riorganizzarsi e rischiano il tracollo al dodicesimo e al quindicesimo quando Petitto rischia l'autogol e Russo va vicino al raddoppio con un pallonetto che supera di poco la traversa. La reazione ospite arriva al ventitreesimo quando Quagliarella impegna Polito in mezza girata. Ancora Cireale al trentunesimo, bravo Basso a parare a terra un diagonale di Fresenda. Partita virtualmente conclusa al quarantesimo quando Amoruso si fa espellere per proteste. Ultima emozione al novantesimo quando Basso respinge un potente tiro di Cardinale. Domenica prossima si torna in casa con la Vispesaro si cercherà di tornare al sorriso dopo due trasferte che hanno mosso la classifica di un solo punto. Ancora poco per accullare sogni di gloria. Yeah. Mm -hmm.